On en vient à la politique et aux élections régionales à cinq mois de l'échéance. Les partis sont en ordre de bataille, tous les partis ou presque. Bonjour Pascal Cagnato. On attend euh, la décision du Front National pour euh, la grande région aquitaine. Oui, on peut dire que c'est le seul des derniers grands partis qui n'a pas encore tranché sur le choix de sa tête de liste. Alors, sans trahir de secret, on peut supposer que ça sera entre Jacques Colombier, qui est légitime. Il est secrétaire départemental du Front National en Gironde. Il a été 24 ans le président du groupe FN à la région aquitaine. Mais il est évidemment, il faut bien le dire aujourd'hui, en opposition avec un jeune loup qui incarne le renouveau du Front National voulu par Marine Le Pen, qui est Étienne Boussou et Cassagne, qui avait obtenu, vous le savez, à la législative partielle de villeneuve sur lot plus de 26% des suffrages. C'est donc entre ces deux candidats que les choses devraient se jouer aujourd'hui même, Sandrine. Alors pour les autres, c'est déjà fait, puisque les têtes de liste sont désignées. Oui, Olivier D'Artigol, sans surprise, au front de gauche, il est légitime, il a le pédigré pour, il est élu à la mairie de Pau, il a été candidat à la dernière législative, c'est la personnalité qui se dégage pour le front de gauche. Euh, pour les Verts, c'est Françoise Scoutan, une personnalité qui nous vient d'une autre région qui est déjà installée sur l'échiquier politique, puisqu'elle est la vice-présidente du conseil régional euh, du Poitou-Charente, qui est aussi une élue euh, de la commune d'Angoulême, qui a été choisie, il faut bien le dire, à, par les militants devant Marine euh, Beauvais, qui était la tête de liste aux dernières, euh, muni qui conduit la liste aux dernières euh, régionales de 2010. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, on va garder les deux dernières positions. Euh, Virginie Calmel, qui mènera la liste de droite, l'Union de la droite et des Nouveaux Républicains puisqu'elle est aussi maintenant adhérente. C'est elle qui incarne évidemment ce renouveau, qui va s'installer durablement comme l'une des, des, des candidates majeures sur cet échiquier. Et puis, évidemment, Alain Rousset, qui sera candidat à sa propre succession. Il a été préféré lui aussi par les militants devant François Macaire. Rousset qui a dit qu'il démissionnerait de l'ERF. Il faut corréler cette décision, évidemment, à l'importance de la tâche qu'aura le futur président de la région. Région qui va compter, je vous le rappelle, 6 millions d'habitants et plus de 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants. Merci Pascal. Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Merci.